രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷവും കേരളത്തിൽ തകർന്നടിയുമ്പോൾ ആ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സൈബർ ഇടത്തിലെ ന്യായീകരണ തലവനായിരുന്ന ന്യായീകരണ വീരനായിരുന്ന പോരാളി ഷാജി പോരാളി ഷാജി എവിടെയിടാ എന്ന ചോദ്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശക്തമായി ചോദിക്കുകയാണ് സൈബർ ഇടത്തിലെ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ അതിനിവർ കാരണമാകുന്നത് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ മുഴുവൻ നിലപാടെടുത്തിരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമലയും ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പനും ശാസ്താവും ഇക്കുറി സഖാക്കൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫലം വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തലത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലേക്ക് സി പി എമ്മും ഇടതുമുന്നണിയും തകർന്നടിയുമ്പോൾ അന്ന് സൈബർ ഇടത്തിൽ അയ്യപ്പൻ കണക്കു പറയും ശബരിമല കണക്കു പറയും ശബരിമലയ്ക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ പൂട്ടിക്കാനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ക്യാമ്പയിനുകൾ ഉയർത്തിവിടുകയും ചെയ്ത തലം നേതൃതലം പോരാളി ഷാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഒട്ടനവധി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സക്സസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളുടെ ലിങ്കുകൾ പോരാളി ഷാജിയുടെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് അതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പൂട്ടിക്കാൻ പോരാളി ഷാജി ടീം ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടിസ്ഥാനമായത് ശബരിമലയെ ഹൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയും അയ്യപ്പ സ്വാമിയും അവിടെ കണക്കു തീർക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നുള്ള പ്രചരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടത്തിയ ഇടങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നിരിക്കുന്നു ഏതു തരത്തിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചിന്തിച്ചത് ഏതു തരത്തിലാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച പോയത് ഏതൊക്കെ ലിങ്കുകളാണ് പോരാളി ഷാജി ടീം പൂട്ടിച്ചത് ആ ലിങ്കുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജനം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അഞ്ച് എം എൽ എമാരും ആറ് എം പിമാരും തോറ്റു തുന്നം പാടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു മുന്നണിയുടെ ആറ് എം പിമാരും അഞ്ച് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എമാരും ജനവിധിയിൽ തകർന്നടിയുന്ന ചരിത്രം ആ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒൻപത് സീറ്റുകളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ട് ഇടിഞ്ഞ് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തോറ്റു തുന്നം പാടിയത് ഇരുപത് സീറ്റ് ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ പകുതി സീറ്റിലും ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തോൽവി ഒരു ലക്ഷത്തിനോട് അടുപ്പിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് ആണെന്നുള്ളതും ചരിത്രമാണ് ആകെ ഒരേ ഒരു സീറ്റ് മാത്രം ഇരുപത് സീറ്റിൽ പത്തൊൻപത് യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സീറ്റിൽ മാത്രം എൽ ഡി എഫ് വിജയിക്കുന്നതും അത് ആ തോൽവി പത്തൊൻപത് സീറ്റിലും തോൽവിയുടെ അടയുന്നതും എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും ചരിത്രം തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ധർമ്മടം പാർട്ടി കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ പാർട്ടിയുടെ കൊടി മാത്രം പറക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ വോട്ട് യുമായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ പത്തിനും പതിനഞ്ചിനും ഇടയിൽ ശതമാനം വോട്ട് ഗണ്യമായി ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ കോട്ടകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയൊക്കെ അതോടൊപ്പം ഈ പോരാളി ഷാജി അയാളുടെ സൈബർ ഇടത്തിൽ എഴുതിയത് ഈ തരത്തിലാണ് എത്രയൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഈ സീറ്റുകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ജനത ഇടതുപക്ഷത്തെ കൈയൊഴിയില്ല ഇടതു കോട്ട ചുവപ്പിൻ്റെ കോട്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ആറ്റിങ്ങൽ ആലപ്പുഴ ആലത്തൂർ പാലക്കാട് കാസർഗോഡ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് എന്നുള്ള റേഷ്യോ ആ അഞ്ച് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എത്ര പരാജയപ്പെട്ടാലും ഇക്കുറി ഇടതുപക്ഷം അഞ്ച് സീറ്റുകൾ നേടും ആറ്റിങ്ങൽ ഇടതുകോട്ട നേടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആലത്തൂർ ഇടതുകോട്ട നേടും അതോടൊപ്പം പാലക്കാട് ഇടതുകോട്ട നില നേടും കാസർഗോഡ് നിലനിൽക്കും ആലപ്പുഴയും അവരുടെ കണക്കുകളിലേക്ക് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ആ വാദഗതികളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഇടതുകോട്ടയായ ആറ്റിങ്ങലും തകർന്നടിഞ്ഞു ആലത്തൂറും തകർന്നടിഞ്ഞു പാലക്കാടും തകർ തകർന്നടിഞ്ഞു കാസർഗോഡും തകർന്നടിഞ്ഞു ശബരിമല അയ്യപ്പൻ കണക്കു തീർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടങ്ങളും പൂട്ടിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച പോരാളി ഷാജി ടീം ഏതു പൊത്തിലൊളിച്ചു ഏത് മാളത്തിലൊളിച്ചു എവിടെയടാ പോരാളി ഷാജ ഷാജി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സൈബർ ഇടങ്ങൾ മുഴുവൻ മറുപടിയില്ലാതെ ഇനി ഏതു അർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവണം ഈ പോരാളി ഷാജി